हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरीफाई और साइन मेथड की मदद से टॉकिन जनरेट कर सकते हैं टॉकिन को वेरीफाई कर सकते हैं और किस तरह से एक जावा स्क्रिप्ट की छोटी सी लाइब्रेरी बना के उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था कि कुकी की मदद से हमने लॉग इन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी बट अगर आपको लॉग इन सिस्टम समझ में आता है तो आप आराम से समझ सकते हैं अदरवाइज आप पीछे की दो वीडियो देख के यहाँ तक आ सकते हैं ताकि आपको लॉग इन स्क्रीन कैसे डिजाइन करिए हमने समझ में आ जाए तो यहाँ पे हम कुकी जनरेट कर रहे हैं तो हमें अब क्या करना है यहाँ पे कुकी जनरेट करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड जो भी हम डाल रहे हैं अगर वो सही है तो हमें टोकिन जनरेट करना है उस टोकिन को कुकीज में सेव कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उस टोकन की मदद से हम यहाँ पे वेरीफाई करके लॉग इन कर पाए जब तक वो टोकन रहेगा जब तक आप कर सकते हैं लॉग इन अगर वो टोकन एक्सपायर हो गया तो फिर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा तो यही सिस्टम होता है जेडब्ल्यू टी के अंदर तो उसी को कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमने लाइब्रेरी बनाई थी इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे किया कॉन्स्ट और हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करने के लिए हमने इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे सबसे पहला मेथड है हमारा गेट टोकन वाला तो उसको किया हमने दूसरा मेथड है हमारा वेरीफाई टोकन और इसको हमने इक्वल टू किया रिक्वायर किया और रिक्वायर से हमने यहाँ पे डाल दिया कि हम जे डब्ल्यू टी ऑथ की मदद से ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये दोनों मेथड हमने यहाँ पे बनाए थे आपको पता है गेट टोकन और गेट ये वेरीफाइड टोकन तो इन दोनों को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया ये सीक्रेट की थी हमें इसे बंद कर देते हैं तो जैसे ही हमारा एक गेट टोकन आ गया वेरीफाइड टोकन आ गया तो जब हम यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं और यहाँ पे हम कुकीज बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं अब हम अब हम यहाँ पे कोस्ट करते हैं और यहाँ पे टोकन लेते हैं और गेट टोकन जो मेथड है इसके अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको हम पास कर देते हैं कि जो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं ध्यान दीजिएगा डेटाबेस के अंदर वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो आपने उसमें डाला है एस के फॉर्म के अंदर तो ये वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इस तरह से पास हो गया तो हमने ये दो डाल दिए क्योंकि हमने यही बनाए थे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अगर देखेंगे यूजर नेम और पासवर्ड फिर हमने इसको पेलोड में डाल दिया था तो वही चीजें यहाँ पे और ये कहाँ से आएगी ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से आएंगे स्टेक्स बॉक्स के अंदर से तो यहाँ पे हमने चेक किया कि भाई अगर ये वही है यूजर नेम पासवर्ड अगली बार जब हम डेटा बेस करेंगे तो यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेंगे फर्स्ट टाइम डेटा में और फिर हम लॉग इन टाइम पे उसको वेरीफाई कर लेंगे डेटा से तो यहाँ पे अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं क्योंकि डेटा बेस लाएंगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और हम जेडब्ल्यू नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पास किया और जे की मदद से हमने यहाँ पे टोकन जनरेट कर लिया अब ये जो यूजर नेम के कुकी बनाई है इसको हम टोकन नाम की कुकी बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं टोकन को तो जैसे आपने ये पास किया तो अब ये टोकन हमारा जनरेट हो चुका है कुकीज बन चुका है ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा जब हमें यहाँ पे डिलीट करना है तो हम टोकन नाम की जो कुकी हमने बनाई थी उसको डिलीट कर देंगे जब हमें इसको क्लियर करना होगा दूसरा हमने जो है लॉग इन करना है जब तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा अपना जो हम टोकन यूज कर रहे हैं तो ये वाला जो टोकन है तो इसको हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट पे लोड पे लोड वापिस आ जाएगा और हमने यहाँ पे किया वेरीफाई टोकन और यहाँ पे हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन क्योंकि हमारा टोकन बना हुआ है ध्यान दीजिएगा टोकन हमने कर दिया तो अगर हमारा यहाँ कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भाई अगर हमारा टोकन है अगर ये वाला कुकीज हमारा है तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कुकीज को पहले कि अगर कुकीज है तो चेक करें अदरवाइज हम सीधा यहाँ पे भेज देंगे इसको लॉग इन के लिए ये भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर भी आ सकती है एरर आएगी तो ये नल हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि अगर टोकन जनरेट नहीं हुआ मतलब टोकन अगर वेरीफाई नहीं हुआ या आपने नहीं बना रखा तो ये वेरीफाई होने पे टोकन जनरेट पे लोड जनरेट कर देगा अदरवाइज नल जनरेट कर देगा तो अगर एरर आई भी तो यहाँ पे नल आ जाएगा अब नल आ जाएगा तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये नल आया तो कुछ नहीं होने वाला एंड अगर ये इसमें कुछ वैल्यू आई है इसका मतलब कोई वैल्यू आ चुकी है अगर वैल्यू आ चुकी है तो अब हम इसको मैच कर लेंगे किससे मैच करेंगे हमने कहा पे लोड जो हमने बनाया था उसके अंदर यूजर नेम था तो यूजर नेम अगर किसके साथ मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था ये वाला तो इसी को उठा लेते हैं यहाँ से तो अगर ये यूजर नेम इसके साथ में मैच कर रहा है तो खुल जाएगा तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं तो देखा हमने यूजर नेम यहाँ पे मैच कर लिया अगर यूजर नेम इक्वल टू इक्वल टू यही है और जो पेलोड का पासवर्ड है 
पेलोड डॉट पासवर्ड अगर वो वन टू थ्री है ध्यान दीजिएगा हमने टोकन की मदद से इस फंक्शन की मदद से वेरीफाई किया अगर टोकन बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे पेलोड आ जाएगा पेलोड जो होगा उसमें ये वैल्यू पहले से हमने डाली हुई थी जब हमने ये बनाया था तो ये वैल्यू वापस मिल जाएगी हमें यूजर नेम पासवर्ड तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पे डेटा में कोई चेक नहीं किया हाँ लेकिन ये वैल्यू डेटा से ला सकते हैं लॉग करने के टाइम पे की भाई ये जो यूजर नेम पासवर्ड इस टोकन के अंदर है वो हमारा डेटा में अवेलेबल है या नहीं है तो कुछ भी हम चीज कर सकते अगर ये मैच कर जाता है और ये टोकन आया है आपके पास नल नहीं है दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं तीनों कंडीशन यहाँ पे यानी कि हमारा पासवर्ड भी है तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है वेरीफाई होके कुछ आया है जब आएगा तभी इसके अंदर भी वैल्यूज आएंगी अदरवाइज नहीं आएंगी तो यहीं से फॉल्स होके ये खत्म हो जाएगा और ये लॉग पे चला जाएगा तो हमने देखा यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुकीज की मदद से और ये जो हमने टोकन डाला यूजर नेम ये तो है ही नहीं तो यहाँ पे हम टोकन डाल देते हैं और टोकन डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी टोकन डालने से क्योंकि यहाँ पे हम टोकन डिस्प्ले करना नहीं चाहते यूजर नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं लॉग आउट के स्क्रीन पे तो यहाँ पे कुकीज की जरूरत नहीं है यहाँ पे हम पेलोड डाल देते हैं पेलोड में जो यूजर आएगा उस यूजर नेम को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं पेलोड में जो यूजर नेम हमारा आया है यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है इसकी जगह पे तो ये हमारा आराम से हो गया अब अगर हम जाएंगे इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जे की मदद से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता हूँ कुछ उल्टा सीधा डाल देता हूँ तो अभी तो कुछ बनेगा नहीं तो ये कहेगा भैया इनवैलिड है पहले हम चेक कर चुके हैं लेकिन अगर हम डॉक्टर विपिन और वन टू थ्री डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये लॉग हो जाता है डॉक्टर विपिन यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाता है अब अगर इसको मैं चेक कराऊँ वेरीफाई कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में जाने के बाद ये देखो टोकन करके यहाँ पे बना हुआ है ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है ये रहा तो ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ये टोकन हमारा जनरेट हो चुका है ठीक है जी इस टोकन की मदद से ही लॉग आप कर पाए तभी आपको डैशबोर्ड मिला है यही यूजर नेम इसी से निकला है ये, ये हमने एक घंटे के लिए एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है तो एक घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा अगर ये एक्सपायर हो जाता है या मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो अगली बार आप लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ बार बार क्योंकि ये टोकन अवेलेबल है तो आप यहीं पर रहेंगे जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा जैसे ही मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा यहाँ से देखो टोकन उड़ गया यहाँ से टोकन जैसे ही उड़ा तो आपको फिर से आपको यहाँ पे लॉग स्क्रीन मिल गई फिर मैं दोबारा इसको लॉग कर देता हूँ अगर मैं दोबारा लॉग इन करूंगा तो आप देखेंगे कि फिर से वो टोकन बन जाएगा ये देखो ये बन गया टोकन जनरेट हो गया फिर से ये टोकन आया फिर से हम इसको रिफ्रेश जब तक ये टोकन रहेगा जब तक आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपका लॉग हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि हमने कुकीज में इसको सेव करके अब हर पेज पे जहाँ भी हमें अपना पेज ओपन करना है बस वहाँ पे हमें इस टोकन को यूज करना है टोकन को जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया वेरीफाई ये जो हमारा कुकीज थी ये टोकन देखना है और ये जो भी पेज आप ओपन करना चाहते हैं उसमें इसको चेक कर लेंगे और जहाँ जहाँ लॉग किया हुआ है वो वो पेज ओपन हो जाएगा जो आपने लॉग नहीं किया हुआ है वो पेज ओपन नहीं होगा यही सिस्टम होता है हमारा जे डब्ल्यू टी का जिसकी मदद से हम लॉग इन करते हैं तो इस वीडियो में हमने कुकीज की मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सेशन वेरिएबल बना लेंगे थोड़ा सा ही अंतर आएगा बट हमने उसके लिए एक्सप्रेस सेशन यूज किया हुआ है ऑलरेडी मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ तो उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे कुकीज थोड़ा सा कहते हैं सिक्योर नहीं होता है क्योंकि कुकीज तो कोई रीड भी कर सकता है और देख भी सकता है तो उसकी वजह से हम सेशन वेरिएबल ले सकते हैं इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है तो उसको कैसे कर सकते हैं या हम लोकल स्टोरेज का भी मदद ले सकते हैं लोकल स्टोरेज हमारे ब्राउजर में स्पेस होता है जहाँ पे हम सेव करते हैं मोस्टली कंपनी उसे भी यूज करती है वो सिक्योर होता है क्योंकि वो उसी एप्लीकेशन के लिए भी एक्सेस हो पाता है तो उसकी मदद से भी हम इसको सेव करके क्लाइंट साइड पर वेरीफाई कर सकते हैं कुल वर्पस हमारा इसको वेरीफाई करने का है और इसको हम हेडर में भी ले सकते हैं अगर हमने इसको लोकल स्टोरेज में कहीं पे रख लिया है तो इसको हम हेडर में डाल के भी भेज सकते हैं सर्वर के पास और वो हेडर के अंदर जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की एक फील्ड होती है उस फील्ड में बैरियर वगैरह डाल के जब हम इसे भेजते हैं तो वहाँ के वहाँ भी चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है कहाँ कहाँ पे उसको चेक करना है कुल मिला के आपको बस टोकन लेना होता है कहीं से क्लाइंट साइड से उसको वेरीफाई करना होता है उसकी मदद से लॉग करना होता है तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाई है अब उसको कितने तरह से आप यूज कर सकते हैं डिपेंड आप पे करता है आप कर लीजिएगा अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम सेशन वेरेबल की मदद से इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर अब कोई वीडियो अच्छी लगी हो जे डब्ल्यू टी आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्